John Knox, el reformador más célebre de Escocia. George Wishart está ahora muerto, pero la historia no termina aquí. Poco después de su muerte, unos amigos suyos consiguen entrar al castillo y toman al cardenal Beaton cautivo. Lo encarcelan aquí, en la torre que mira al mar, el mismo lugar donde George Wishart nos dice que fueron encarcelados muchos de los hijos de Dios a causa de su fe. Unos amigos del cardenal Beaton intentan cavar un túnel por debajo de la torre. Aún se puede ver hoy en día, pero no tuvieron éxito. El cardenal Beaton es entonces asesinado y colgado en la ventana de esta torre, mientras el primer servicio religioso protestante de Escocia se celebraba aquí, en el castillo de San Andrés. No todo lo que los reformadores hicieron es digno de imitar. No todo fue correcto. Debemos tomar a Cristo como ejemplo en todo. Más tarde, John Knox se une a estos creyentes y es capturado por la marina francesa. Junto a otros, es sentenciado a trabajar como esclavo en galeras, cosa que hace durante 19 meses. Después es liberado. Nadie sabe con certeza el motivo, ya que no era habitual que los esclavos de galeras fuesen liberados. Seguramente, la providencia jugaba a su favor. Vuelve a Escocia, pero poco después va a Inglaterra, donde pasa algún tiempo con Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury. Después, predica y ministra en Berkid upon Tweet. Al poco tiempo, la reina María, católica acérrima, sube al trono en 1553. John se va a Europa y se establece durante varios años en Suiza. Pasa tiempo con Calvino y este poderoso reformador tiene un gran impacto en su vida, en su teología y en las reformas que más tarde encabezaría aquí en Escocia. En 1559 vuelve a Escocia, esta vez para siempre. Empieza a ministrar aquí, en la Catedral de San Giles, siendo su primer pastor protestante. Estando aquí, abolió la misa y repudió la jurisdicción papal. Así como su predicación, su figura ha sido fundamental en la redacción de documentos importantes que ayudaron a estructurar la Iglesia. Junto a otros cinco hombres, que también se llamaban Juan, redacta la Confesión de la Fe Escocesa, que explica las creencias de la Iglesia y el Libro de la Orden Común, que reemplaza al Libro de Oración y que la Iglesia adopta oficialmente en el año 1560. A pesar de viajar mucho a lo largo de su vida por diferentes partes de Inglaterra y Europa, guarda una profunda pasión por Escocia. Afirmó esta famosa oración, dame Escocia o muero. Siempre tuvo presente su tierra natal, un lugar que llevaba en su corazón. Me acuerdo que siendo un ministro joven me dijeron, tu llamado está allí donde esté tu preocupación. Puede que hoy estés en un lugar, una ciudad o un país que no es el lugar donde Dios te llama a ministrar. Sé fiel a Él. Trabaja allí donde estás y ora para que Dios abra el camino y puedas ministrar allí donde está tu verdadera preocupación. Para John Knox, ese lugar era Escocia, su tierra natal. Para ti, puede que no sea tu ciudad o tu país, sino una tierra misionera lejana. Sea donde sea, sé fiel a Dios y síguelo allí donde Él te guíe. En 